Platón, Marco Aurelio, Cicerón, todos visitaban Eleusis, este sitio en Grecia, Eleusis, para beber una poción mágica. Y citando las propias palabras de Platón, que usó además en su obra Fedro, decía tener una bendita vista y visión. Eleusis fue el sitio donde las mentes más brillantes de Atenas y Roma iban a supuestamente a conocer una diosa para tener unas experiencias de vida o más bien de muerte nunca antes vividas. ¿no? Les cambiaba la perspectiva de la vida para siempre. A lo mejor por esto estas personas tan célebres se terminaron siendo recordadas el resto de la historia por sus ideas y es fuera de la, de la caja, ¿no? que se llama en inglés. Eleusis estaba ahí muchísimo antes que Jerusalén. Estaba ahí antes que Roma y antes que la Meca. Eleusis fue la capital espiritual del mundo antiguo, donde todos estos personajes que, que actualmente admiramos por su mente aseguran haber tenido encuentros directos con la diosa, esta diosa, y erradicar por completo su miedo a la muerte. Tal vez tendría que tomarme algo así ya pronto para empezar a no tener nada de miedo cuando estoy en los viajes de avión. <ríe> Eleusis era como el club de la lucha del mundo antiguo porque la primera regla de Eleusis era no hablar de Eleusis. Todo ocurría ahí en, en secretismo. Es por esto que hay poco más que testimonios fragmentados, pero a medida que las teorías van cogiendo fuerza de lo que representó realmente Eleusis en sus misterios, va saliendo más y más evidencia de lo que era, lo que no era y lo que terminó siendo en el, a día actual. Digo, terminó siendo porque en las últimas décadas grupos de científicos están apuntando a la misma dirección. Lingüistas que están estudiando los escritos originales de la Biblia durante décadas. Arqueólogos especializados en botánica. Mirando eso, restos orgánicos de ruinas encontradas. Y micólogos, que son los, uh, los que estudian las setas, los fungi, y artistas que conocen de buena mano cómo lucen las setas y cómo son representados en los primeros frescos relacionados con la religión. La hipótesis es que de los misterios eleusinos salió el cristianismo. Y no solo esto, no solo que salió el cristianismo, que ya es una verdad que flipas, ¿no? De afirmarlo así. Por esto es una teoría, una hipótesis que cada vez se están encontrando más pruebas, sino que la Biblia relata milagros que ya os digo, yo al principio diría, bueno, pues es un cuento chino para transmitirte un aprendizaje. Pero resulta que estos milagros ya se habían hecho y descrito en la época de Eleusis bebiendo esta poción mágica que se está viendo que estaba llena de psicodélicos y que estos ritos se expandirían a miles y miles de kilómetros, se fundarían cultos, sectas y religiones. Hasta el propio doctor Martin Luther King escribió sobre esto en un, paper, en un paper que está en la web de Stanford que se llama La influencia de las religiones misteriosas en el cristianismo. Indagan lo que es la hipótesis de la continuidad pagana, que es la idea de que el cristianismo, lógicamente, no se creó de un día para otro. O sea que no es que Cristo fuera crucificado y al día siguiente todo el mundo se levantara siendo cristiano, sino que se indaga en la idea de que esta evolución, la evolución de la religión del cristianismo, de una, algo que comenzó, comenzó como una secta, se expandió hasta oficialmente catalogarlo como religión, evolucionó y tardó seguramente pues, cientos de años y que muchas de las ideas y ritos vinieron de Eleusis como punto de partida. Se copiaron literalmente de historias de otros dioses que ya se contaban y, y veremos cómo se calcan. El lugar donde los psicodélicos tenían un rol central uh, y eran más específicos era precisamente ahí, en estos misterios eleusianos. 